it is founded on love and salvation. Sinasabi po dito na yung message na yun is para po sa mga mature na tao. Ano po ba ibig sabihin yung mature? Yun po ba yung sa nakakuha to age? O yung kung gano karami yung kaalaman mo sa Biblia? Sabi ko dito, yung word na mature, nanggaling po siya sa big word na hindi ko siya alam ba sa akin. Maybe. Pag tinaslate mo po siya in English, ang ibig sabihin niya is perfect. Ngayon, sino po, sino sino po ba yung mga perfect na tinutukoy dito? Ang tinutukoy po na perfect is yung believers. Believers or us. Tayong perfect because we are the one who has trusted in Jesus Christ as Lord and Savior and has been perfected because He has been identified with the one who is perfect. So, yun. Yung kapag si Jesus Christ sa puso natin, every time na humaharap tayo sa mga yan, ang makikita niya sa atin is kung si Jesus Christ, kung baga siya yung nag-shield. So, para din, dito rin sa verse na to, sinabi dito yung ano, pinag-compare dito yung um, wisdom na nakukuha ng unbeliever tsaka ng believer. Yung para sa unbeliever, nakikita nila yung message of the cross as foolishness. Di ba kapag although alam nila na parang sa kanila, alam nila na si Jesus Christ is na crucified and yet parang ang gamit sa kanila is para lang siyang history na wala lang, parang walang halaga, yun lang. Parang alam, sapat na namalaman mo yung, yung, yung dahilan niya na namatay siya sa cross. Pero, wala lang, you go on with your life. So, para naman sa believers, is the message of the cross is the power of God. Yun yung power of God kasi yung message of the cross, yun yung nag-empower sa atin para malaman natin yung katotohanan at para mamuhay tayo ng tama. Sa unbelievers, sinasabi dito na those who are perishing. Those who are perishing kasi, di ba? Um, di ba ang tao na mamatay siya through sins? Ang unbeliever, they keep on sinning kasi hindi ka malalaman yung katotohanan. And for the part of the believer, uh, those who are being saved, tayo kasi tayo nung tinanggap natin si Lord Jesus Christ as a Lord and Savior, um, we are, we have been saved already. Sa unbeliever, ay yung wisdom na ginagamit nila, tinatry nila na makilala si God through their own wisdom. Kasi <coughs> naman, save to know God by the teaching of the cross. Diba sa atin, kahit na gano'n ang kapalino, kung babasahin mo yung Biblia, parang ordinary lang siya kung walang anointing ng Holy Spirit or kung wala yung Spirit ni God sa katawan mo. So, may kita mo rin dito na yung mga ano, parang sa tradisyon nila, sa, sa mga Jews, they ask for the signs and Greeks search for the wisdom. So, yung mga Jews kasi, ayun, mahilig sila. Parang sa mga modern times ngayon, mga mahilig sa horoscope, parang ganun mga signs. And then, sa Greeks naman, Parang mahilig sila sa mga philosophies like sina ano, Aristotle, parang gano'n. Parang mahilig sila mag-debate-debate. Kung sino yung pataas at sino mas matalino. Gano. Pero tayo, yung wisdom na na-acquire natin, we preach Christ crucified to the Jews. Parang para sa mga Jews siya, standing back into the Gentiles' foolishness. Foolishness sa mga Gentiles kasi para sa kanila parang ang dating sa kanila nun is meat kapag tinuturo yung about sa crucifixion ni Christ. And para naman sa mga Jews, kasi di ba sa kanila parang naka-ano lang sila sa Old Testament. So, bali parang andun na sila. Yung sa crucifixion ni Jesus, hindi na sila dumating sa point na yun. Yung paniniwala nila hanggang sa Old Testament pa lang din. Tapos dito yung sa wisdom ng unbelievers, that your faith should not rest on the wisdom, on the wisdom of men. Tapos yung isa naman sa atin, as believer, that your faith should rest on the power of God. Kung sa, sa 
Padre, di ba? Ang pinapaniwalaan nila is yung wisdom of this third age. Kung ano ang yung mga wisdom na na, na na-acquire nila di sa mundo, or worldly wisdom. Sa atin naman, yung wisdom of God. Yung sa unbeliever, uh, inatag siya as natural man. Sa atin naman, as believer, spiritual man. Tapos sa unbeliever, the person who has merely doubled in the wisdom of men. Yun nga, nagra-rely lang sila sa wisdom of men. Kung ano'y tuturo, yun nga din. And sa atin, the one who has partaken of the complete and mature wisdom of God. So, bali tayo. Um, di ba yung spirit na yung nag-operate sa, sa loob natin? So, bali, yung spirit na yun, unti-unti tayong minamol para ituro sa atin yung mga bagay-bagay na dapat natin malaman. <coughs> So, verse 7, ang pinatukoy dito is yung uniqueness of God's wisdom. Sabi dito, No, we speak of God's secret wisdom, a wisdom that has been hidden and that God destined for our glory before time began. Ano nga ba yung karakteristik ng God's wisdom na yun? It is God's wisdom. Yung wisdom ni God, hindi siya nagmula sa tao na hindi kagaya natin na nagmula sa tao. Kung hindi tinuro ng tao, yun yung sigal sa kanya mismo galing kasi nga siya yung creator of everything. And yung wisdom na yun ni God, hindi natin malalaman hanggang hindi niya niya nire-reveal. At paano niya nga ba yung nire-reveal? Nire-reveal niya lang yun sa atin kapag tinanggap na natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Sabi ko dito na it is a hidden wisdom. Kasi hidden wisdom siya sa mga unbeliever kasi um, like sa ating eh, sa mga ano natin. Ako nung nag, uh, parang yun sa testimony pa lang po. Nung nag-try ako, bago din po ako maging Christian, parang alam ko nun, ang born again is all about religion lang talaga. Sumasama po ako nun, tapos syempre, pag mga unang ano mo naman, pag hindi Kumbaga may perfect timing nga lahat, yung parang yung sumasama ako mga first first three weeks or two weeks, parang wala lang din sa akin na parang naisip ko, hindi na yung mga katabi ko sa praise and worship, umiiyak ko. <laughs> parang, parang naisip ko na sarili nilang kakayanan kung bakit sila ganun. Kasi yun nga, yung Christianity, hindi mo siya malalaman hanggat hindi ikaw mismo yung naka-experience. So, sabi dito, Protestant wisdom siya kasi ay yung mundo, yung ginawa na parang original pa niya talaga is yun nga talaga yung si Lord ipapadala siya to para tubusin yung kasalanan ng mga tao. Sa first eight, ang pinatukoy dito is yung unknown wisdom to the world leaders. Noong time nila ni Jesus Christ, hindi na ano, hindi na deserve ng mga nagpapako sa kanya na siya yung mesaya. Even though nasa harap na nila siya. And up to this age, hindi pa rin nila alam. Kasi diba yung government and rulers, sila kung sa kasakaling alam nila, di ba dapat sa kanila nang gagaling una yung transformation. Transformation ng buong mundo. If ever na nakakilala sila, then they, yung parang, although they were serving the government, yung parang una mo iaano is yung, is yung share, is yung love ni God. So verse 9, tinutukoy dito, No eye has seen, no ear has heard, No man has conceived what God has prepared for those who love him. So, itong gift na to, yung mga sinasabi na hindi natin nang kita, pinakamit siya for the believers. Yan. Kasi diba kapag yung spirit, 
lahat-lahat na didesert na natin. Yung lahat ng mga biyaya. Lahat ng biyaya ng Panginoon. Like, yung, yung,